Мързи отново. За нищо. Така как ми се тахотва. Това беше си мъчко. Вероятно ще завали скоро. Хайде, прибирайте се преди да ви е хвана оборят. Чао, Алекс. Чао, до утре. Значи твърдиш, че има нещо подозрително във всичко това. Човека, който ме потърси, звучеше много странно. Сигурно е заради оплахата. Стани ясно. Между другото съм направил сандвичи в случай, че се забавим повече от колко трябва. Винаги си подготвен. Ми няма се бавим много. Това е къщата. Между другото, какво носиш на врата си? Виж подарък от дядо ми. Никога до сега не те бях виждал да носиш такова нещо. Е, реших да го сложа. Напомня ми за него. Да проверим дали е отключено. Надявам се да не сме закъснели. Да проверим. Аз ще мина от тук, аз ще мина в страня. Каква работа имаш в имота ми? Добро утро и на вас. Вие ли не повикахте? Съветвам ви да свалите оръжието. Вие не сте Теодор Юрдонов. Той е мъртъв. Аз съм сином. Вие не ли ни Юрдонов, а това е партньора ми Макс. Съжалявам, че нахухме така във вашия дом. Почукахме няколко пъти, но никой не отвори. Притеснихме се. Затова проверихме. Аз също се извинявам. Това, което се случва, ще ме държи в напрежение. Предполагам. Нека да не губим повече време. Плац мен. Благодаря. Интересно посрещане. Просто е напред. Бъди внимателен покрай него. Страме е горе. Първата стая вязна. Аз ще се взема. Извинявай, че господин, чакай си тук. Моя партнер ще се качи горе. Да го гледам. Аз искам да ви задам някакво въпроса по случилото си. Добре. 
Ghost. Go on and kill the Flame Ghost. Да ви предложа нещо за пиене. Направил съм чай. Да. Благодаря. Заповядайте. Проблем ли ще е да запаля една цигара? Ще да не се пълнете. Благодаря. Тук има един, господине. Господине! Господине! Показах ти. Тук има пепелник. Казаха ми, че баща ви се занимава доста години в този занят и че е един от най-добрите. Да, така е. Той беше изключителен в работата си. И чудесен баща. Ние с партнера ми, вероятно сме едни от последните овци на тези демонични създания. Поне в този регион. Често ли се случва хора да ви търсят за помощ от този тип проблеми? В днешно време шанса някой да се натъкне на тези демонични създания е почти минимален. Но винаги има изключение. Затова сме и тук. Да, разберам. Добре, да продължим с някакво въпроса по случая. Сами ли живеете тук? Само аз сестра ми сме. Нашите са върда. Те не идват много често тук. Те информиране ли са за случилото се? Не. Обарих се първо на вас. Не мислите ли, че това не е добра идея, да криете подобни неща от тях? Да, но си помислих, че мога да ги оплаша. Или да ги нараня. Да ги нараните? Тоест, демона. Демона да ги нарани. Добре. Ще ми разказвате ли малко повече за случва от си и за това какво видяхте? Случи се преди няколко часа. Бях легнал. Но се съборих от писъцата на сестра ми. Бързо излях отвън и я видях. Цялата беше посивяла. На метър от земята. Тя просто... Левите ли ще? Да. И затова си помислих, че може би някаква сръх сила е владала. И вие какво направите тогава? Когато отидах да я видя, забелязах, че очите са тъмни. Като мрак. Това се случва, когато демона премине в тялото на смъртен и го бъдай. Ви казахте, че тя е горе или жен? Да. След известно време просто падна на земята. Това означава, че демона не е могъл да вземе пален контрол върху нея. Но ние остава много време, докато не стане негова марионетка. Но защо точно се страни? Тези азки създания нямат никаква милост. Ние сме незначими за тях, освен връзката към този свет. Добре, само още няколко въпроса. Демона опита ли са по някакъв начин да ви навреди на вас?
Интересно. Нещо странно се е случило с теб. Ей, ало да погледнеш ти. Ние с партньорами ще се качим горе. Вие чакайте тук. Не се притеснявайте. Ако нещо има, ние ще ви извикаме. Бъдете спокойни. Право ли да използваш книгата на Диянята? Вероятно е била под демонично влияние, но вече всичко е наред. Пленила ли душата? Сигурен ли си? Брат ти твърди, че преди няколко часа тя е левитерал. Тази работа не отива на добре. Това означава, че това демонично създание е наблизко. Около нас някъде. Искаш да кажеш, че брат ти може да крие нещо от нас? Да проверим. Тук е по-студено, отколкото навън. Именно. При същото място за демони. Господине! Къде отидохте? Имаме ми лоши новини за страве. Извикайте, ако сте в опасност. Стой! Дано... Дано не е това, което си мисли. Този лъжец. Кой си ти? Стига какво просто Ето, че успях да изпълня целта си. Просто смъртна го. И това не беше трудно задача за мен. Къде се крещ, Тахливецо? Аз съм този, който се движи в сейните около вас. Ще хлете името ми в най-лощите времена. Души в хлебни тела. Кажи се, изчаря на Ада! Това не е Ада! Това е твоята бъкъмна част на съзнанието! Твоя страх! Мислите си, че знаете всичко. Светът е по-различен, отколкото ви е насъдено от съществуването ви. На този свят няма място за вас. Вашия свят не може да съществува без мен. Аз съм част от баланса на съществуването ви. Защо избра това място? Познато ти е. Плана ти няма да проработи. Усещам страха в душата ти. Разколебано за действията ти. Излезе го срещи края си. Покажи се за увещо изчаря! И сега... 
Takže je posud zpátky na kolku. Taky zbíráš do mlaši. Здравейте. Какво мога да ви помогна? Кой на вратата? Вие да не сте журналист? Венелин Юрданов. Значи се познавате? Заедно с партньора ви, Макс, не избавихте от злите сили. Какво? Мислихме ви за мъртъв. Как така? Това наистина ли сте вие? Къде е Макс? Той беше обсебен от идеята да ви намери и да ви върне в нашия свят. Но за жалост, психичното му състояние се влушаваше и накрая го преха в психиатрията. Извинете, търси един пациент. Кой мога да се обърна? За кого става въпрос? Максимилян Григоров. Доста е популярен, виждам. Преди малко го видях ето там в парка, но не е много преказлив. Моля ви да не го безпокоите много. Добре, много ви благодаря. Макс, 